please subscribe and press the bell icon to get latest updates of needs hore er shopno apnar shunchen kahani ei onusthane apnara shunchen bibhinno lekhoker lekha obolombone golpo paath ajker golpo अनीश देवर लेखा एक तिलर जन्म अनीश देव छेला साहित्य रहस्य रोमांच एवं कल्प विज्ञान धारा जनप्रिय लेखक और सम्पादक छोटे और बड़ोर जो लिखे आनंदमेलार सुक्तारा नवकल्लोल किशोर ज्ञान विज्ञान सह पश्चिम बंगे प्राय समस्त जनप्रिय पत्रिकागुलते लेखा प्रकाशित हो जन्म उन्नीसश एक साल बिशे अक्टोबर कलकाय स्कूल जीवन अतिबाहित करें कलकार हिंदू स्कूले पदार्थ विज्ञान कलकता विश्वविद्यालय सम्मानिक स्नक फलित पदार्थ विज्ञान बीटेक एम टेक पीएचडी डिग्री लाभ करें एक कृति छात्र लेखक एवं सम्पादक कोडे आक्रांत हो दूहजार एकुश साले आठाशे एप्रिल सकाल सतटा बेजे पंद्रह मिनिटे ऊनसत्तर बचर बस शेष निश्वास त्याग करें गल्प एक तिलर जन्म गल्पर कथक एवं सुकान्तर भूमिकाय पार्थ अमृतार भूमिकाय सुस्मिता मिजिक एवं स्पेशल इफेक्ट से नीलय घोष सुन तिलर बेचे गल प्रथम बुझते डान दिक बाधिक देखे आरोप डान दिक तर एदिक ओदिक तक रास्ता पार हार जो एक सामने जी बाड़िए बाड़ाई कथा थे एक मानुष बोझाई मिनि बस छूटे एस हुश को बड़िए गल और नाक डगा दिए मिनि बस गा घेसे छूटे जावा बतास झापटा और सोनार नाचाबीटा छुए गल मृत्यु भय अमृतार शर पलके पाथर हो गल मिनि बस डान दिक्कत के आचंका छुटे एस ट्राफिक लाइट सबूज हो दाणाई मरणपण छूट लागिए बड़ रास्ता धरे सन्धे मुखे अफिस पड़ा भीड़ कि कम छा तमृतार एक तिलर जन बेचे जावा अनेक नजरे पड़े स्त समस्त हुए बस कि मानुष छूटे एल और शुरू हो गल चाचामेची गुंजन ज्ञान बर्षण और कलकार जघन्य जान बाहन चलाचल व्यवस्था नहीं विचित्र सब मंत्रब्य फुल छुड़ चारपाशे प्राय कथा अमृतार कान ढुक पाथर हो शुद्ध भाव कम बेचे गल मरे गेले बे शुद्ध पिछने कादार क्यों छा एका एका अनेकगुल बचर केटे गमृतार बसंत कब जी जी कर सर दिए हेमंत उकी झुंकी मारते शुरू कर शुद्ध गान के आंकड़े धरे बाचा जाए ना अमृता एख एक पुरुष के आंकड़े धरते चाय अंत तो एक बारे मत और गान प्रशंसा अने के बटे पुरुषाई बस कई पर्त सौजन्य हासि हेसे चले जाए छाड़ो छाड़ो व्यवहार अमृता के मन पड़िए देखे देखते मोटे भलो नुखटा अचल पसार मत अच्छा रूप ही कि सब मन टा कि नये तिल तिल साधना कर गान शिखे अमृता गान के सुंदर तुले तेम ही मन टाके सुंदर तुले अथच सेटार खबर क्यों जानते चाहना आपनी खूब लाखी भराट पुरुषाली कण्ठस्वरे चमके उठल अमृता मुख घूरिए देखते पेल सुंदर चेहर एक भद्रलोक काटा काटा नाक ठोट चोखे एक अद्भुत दीप्ति 
ফর্সা রং এক মাথা চুল গায়ে ঢোলা জিন্সের শার্ট পায়ে বাদামি কটন প্যান্ট কোমরে চওড়া বেল্ট হাতে ছোট্ট একটা ব্রিফ কেস আর গায়ে কেমন একটা হালকা পুরুষ পুরুষ গন্ধ এক নিঃশ্বাসে যুবকটিকে জরিপ করে নিল অমৃতা গানের ক্যাসেটে অমৃতার কোনো ছবি ছাপা হয় না তাই ওর যারা ফ্যান তারা বেশিরভাগই ওকে চেনে না বছরে দু চারটে ফাংশন করে তার দৌলতে কিছু লোক ওকে চেনে বটে এই পুরুষটি আপনি যেভাবে বেঁচে গেলেন সেটাকে মিরাকল বলে ম্যাডাম চওড়া হাসলো ছেলেটি এখন কোথাও বসে একটু রেস্ট না নিয়ে আমার মনে হয় কিছুতেই যেন বাড়ির দিকে রওনা হবেন না আপনি এরকম বিপদ থেকে বাঁচলে পর মনটাকে সেটেল করার একটু টাইম দিতে হয় বইকে অমৃতা ফুটপাথের উপরে সরে এসেছিল চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখল সবাই যে যার কাছে ব্যস্ত অমৃতার দিকে নজর দেওয়ার সময় কারো নেই তবু অমৃতা একটু অস্বস্তি হচ্ছিল এ আপনি গান করেন একটা ধাক্কা খেল অমৃতা আবার সেই গানের প্রশংসা ন্যাকা ন্যাকা অভিনন্দন তারপর পিঠ বাঁচিয়ে পিঠ টান এর চেয়ে মিনি বাসের ধাক্কা অনেক ভালো ছিল কি করে বুঝলেন ভীষণ রুক্ষভাবে প্রশ্নটা ছড়ে দিল অমৃতা তারপর আরো বিরক্ত হয়ে আপনি কি জ্যোতিষী নাকি না না আমি জ্যোতিষী নই পরপর তিন দিন ওই রেকর্ডিং স্টুডিওটা থেকে আপনাকে বেরোতে দেখলাম তো তাই আমি গান ভালোবাসি তবে তবে ভালো বুঝতে পারি না আর বুঝতে পারি না বলে সবসময় কাঁচু কাঁচু হয়ে থাকি এই যেমন এখন অমৃতার হাসি পেয়ে গেল ছেলেটিও হাসছে ওর মুখটা মোটেই কাঁচু মাচু মনে হচ্ছে না তবে সন্দেহ একটা তৈরি হচ্ছিল অমৃতার মনে আপনি কি রোজ ওই স্টুডিওর উপর নজর রাখেন নাকি না 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 আসলে আসলে আমি সেলসম্যানের চাকরি করি তো রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোই আমার পেশা আর তারই মাঝে ফাঁক পেলে মানুষ দেখি ওটা হচ্ছে আমার নেশা এই যে আমার কার্ড কথা শেষ হতে না হতেই জামার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে নিয়ে অমৃতার হাতে তুলে দিল ছেলেটি রাস্তায় সোডিয়ামের আলোয় কার্ডটা পড়তে পারল অমৃতা সুকান্ত চক্রবর্তী বিএ এল এল বি সেলস এক্সিকিউটিভ তার নিচে একটা সাহেবি ধরনের কোম্পানির নাম লেখা একটা কথা বলি বলুন ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমি বলতে চাইছি যে আপনার পার্সোনালিটি কিন্তু আমাকে খুব স্ট্রাইক করেছে হ্যাঁ মিনি বাসের ওরকম ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে যাওয়ার পর আপনাকে যেরকম স্টেডি দেখলাম রিয়েলি রিয়েলি ইটস আ রেয়ার কোয়ালিটি মাই ডিয়ার যাদের মনের জোর খুব বেশি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভালোই লাগে কেন কারণ আমার মনের জোর কম তাই অমৃতা ছোট্ট করে হাসলো মনে মনে ভাবলো দেখাই যাক না আলাপটা কত দূর গড়ায় আচ্ছা আমরা কি এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলবো সুকান্ত জিজ্ঞাসা করি যদি আপনার অমত না থাকে হ্যাঁ বলুন আমরা কোনো একটা দোকানে ঠোকানে বসতে পারি তো মানে অবশ্য অবশ্য আপনার তারা থাকলে অন্য কথা তারা আগামী একশো বছরে অমৃতার কোনো তারা নেই সুতরাং কথা বলতে বলতে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয় পৌঁছে গেল ওরা ধোঁয়া ওটা ফিস ফ্রাই সামনে রেখে মুখোমুখি বসে চলল কথার পর কথা জানেন এক সময় আমার না আমার খুব গায়ক গায়ক খাওয়ার শখ ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো না কেন আপনার গলার স্বর তো বেশ ওই যে দোয়াত আছে কালিনী আচ্ছা স্বর আছে 
কিন্তু সুর নেই তারপরে আলতো করে বলল আপনার দুটোই আছে ভগবান আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছে মাথা না মানো অমৃতা দিয়েছে আবার অনেক কিছু দেয়নি কথাটা বলতে কি অমৃতার গলা কেঁপে গেল সুকান্ত বুঝল তারপরে বলল মন খারাপ করবেন না ভগবান লোকটা কৃপণ নয় জানেন আপনাকে যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট ভাবুন না আচ্ছা আচ্ছা ভাবুন তো ভাবুন যদি এই জীবনটাই আপনাকে না দিত তখন তো অনেক কিছুই আপনি হারাতেন তাই না এই যে এই যে ধরুন এই যে এখন এই রেস্তোনায় বসে আপনার সঙ্গে গল্প করছি সেটাও তো হতো না তার মানে আমিও অনেক কিছু হারাতাম অমিতা সুকান্তর মুখের দিকে তাকান সুকান্তর কথাগুলো ওর ভালো লেগেছে বলেই তার মধ্যে তোয়াজ আছে কি না খুঁজল না সেরকম কোনো ইশারা ও পেল না আপনাকে একটা মনের কথা বলি ম্যাডাম এই যে এই যে এই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটাই না এটা ভারী মিস্টিরিয়াস জানেন এক ধরনের মানুষ আছে যারা কিছু দিলে তার বদলে কিছু নেয় ঘাড় নেড়ে সাই দিল অমৃতা হ্যাঁ এইরকম মানুষ ও দেখেছে তারপর অমৃতার গানের কথা জানতে চাইল সুকান্ত অমৃতা বলতে লাগলো আর সুকান্ত মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনতে লাগলো সময় কাটতে লাগলো একটু একটু করে অনেক গল্পের পর ওরা উঠল সুকান্ত একরকম জোর করেই রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে দিল তারপর রাস্তায় পা দিয়ে বলল আচ্ছা বলুন বলছিলাম আপনি এখন বাড়ি ফিরবেন তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার বাড়িতে আর কে কে আছে কেউ না আমি একা একটা বড় শ্বাস ফেলল শুধু আমি আর গান মা বাবা ছোট ভাই দেশের বাড়িতে থাকেন আমার এই গানের ব্যাপারটা ওরা খুব একটা পছন্দ করেন না আমাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে যেটা আপনাকে দেখেই বোঝা যায় আপনার বাড়িতে আর কে কে আছে সবাই আমার বাড়িতে সবাই আছে আচ্ছা হ্যাঁ তবে তবে মনে মনে আমি সব সময় একা একা থাকি কেন দুঃখ পাওয়া আমার ছোটবেলার অভ্যেস হ্যাঁ সুখের হদিস পেলে খুব ভয় পাই এই বুঝে সুখের খেলনাটা কেউ কেড়ে নিল তাই মনে মনে একা থাকাটাই ভালো আমার ব্যাপারটা অনেকটা তাই জানেন তো মন খারাপ গলায় বলল অমৃতা মোটেই না এভাবে বলছেন কেন আপনার তো গান আছে এখন বাড়ি গিয়ে আপনি বেশ গানের রেবাজ করতে বসবেন হ্যাঁ আর আমি চার পাশে আড়াল তুলে আকাশ পাতাল ভাবব তবে আজ হয়তো আপনার কথা ভাব হ্যাঁ কালো পরশু সেই জন্যে আমার বাড়ি ফেরার কোনো তারা নেই আপনার বাড়ি কোথায় সুকান্ত জানতে চাইল ওই কলেজ স্ট্রিটের কাছে সূর্য সেন স্ট্রিটে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে খুব ভালো লাগছিল জান আচ্ছা হ্যাঁ আপনার বাড়ি গেলে আপনাকে ব্রিফ কেসটা খুলে দেখাতে পারতাম রাস্তায় তো আর দেখানো যায় না কি আছে আপনার ওই ব্রিফ কেসে হেসে জিজ্ঞেস করলো অমৃতা আমার আমার সব কিছু হ্যাঁ আমার জীবন দর্শন মানে মানে ঠিক বোঝাতে পারছি না থাকে না ছাড়ুন ওসব কথা পরে কখনো দেখানো যাবে আবার কবে ওর সঙ্গে অমৃতার দেখা হবে শুনুন না বলছি যে চলুন আপনাকে বরঞ্চ কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত এগিয়ে দিই 
নিচু গলায় সুকান্ত বলল ওর কি অভিমান হল নিশ্চয়ই ও অমৃতাকে ভীত ভাবছে আপনার ব্রিফ খেসে কি আছে সেটা ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে করছে হ্যাঁ কিশোরী গলায় আবদার করলো অমৃতা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে হ্যাঁ ইচ্ছা করছে দ্বিতীয় অপশন আপনার বাড়ি যাব বলুন আপনার চয়েস কোনটা বি বি মানে দ্বিতীয়টা আচ্ছা কনফিডেন্ট আচ্ছা ফাইনাল জবাব उत्तेजनार तरंग असंख्य डाल पला मेले छड़े गल अमृत शरीर अमृत भलो लगल कारण ए रकम नतून भलो लगा আগে কখনো টের পাইনি হাত নেড়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালো সুকান্ত তারপরে দুজনে উঠে পড়ল তার অমৃতা লক্ষ্য করল সুকান্ত ভদ্র মাপের দূরত্ব রেখেই পাশে বসল মিনিট কুড়ির মধ্যেই অমৃতার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি অমৃতা কিছু বলে ওঠার আগেই সুকান্ত ভাড়া মিটিয়ে দিল তারপর ঢুকে পড়ল সদর দরজা পেরিয়ে বাড়িটা বেশ পুরনো দুপাশের দুটো বাড়ির সঙ্গে দেওয়ালে দেওয়াল ঠেকিয়ে তৈরি অমৃতার ফ্ল্যাট তিন তলায় ফ্ল্যাট না বলে আস্তা না বলাই ভালো তবে ও নিজের মতো করে একটু আত্ম সাজিয়ে নিয়েছে ঘরে ঢুকে টিউবলাইট জেলে দিল অমৃতা ছোট্ট করে হেসে সুকান্তকে আহ্বান জানাল আসুন আসুন সুকান্ত চৌকাট পেরিয়ে ঘরে ঢুকল তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিল খেল আর ছিটকি নিয়ে এঁটে দিল অমৃতা একটু অবাক হল সেই সঙ্গে একটু বিরক্ত কিন্তু ধৈর্য না হারিয়ে ও শান্ত গলায় প্রশ্ন করল দরজা বন্ধ করলেন কেন সুকান্ত একটু বিব্রত হয়ে বলল না মা না মানে ওই যদি যদি হুট করে কেউ এসে পড়ে হ্যাঁ এ সময় কেউ এসে পড়লে না আমি ভীষণ নার্ভাস লাগবে কেন নার্ভাস লাগার কি আছে দরজাটা খুলে বরং আপনি পর্দাটা টেনে দিন বুঝতেই তো পারছেন মিডল ক্লাস পাড়া আমাদের এখানে পান থেকে চুন খসলেই কিন্তু লোকের জীব লক লক করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগলো সুকান্ত মিনমিন করে বলল ঠিক আছে খুলে দিচ্ছি তবে তবে একটা কাজ করুন তার আগে আপনি টিভিটা চালিয়ে দিন এই অনুরোধটা অমৃতাকে অবাক করে দিল কিন্তু ও কিছু বলল না ঘরের এক কোণে চোদ্দ ইঞ্চি একটা কালের টিভি দাঁড় করানো ছিল ও পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে সেটা অন করে দিল তারপর ঘরের দুটো বন্ধ জানালা খোলার জন্য পা বাড়াতেই সুকান্তর গলা ওকে থামিয়ে দিল ওসব পরে হবে ম্যাডাম মানে আগে আমার ব্রিফ কেসটা দেখে নিন আমি তো অবাক হয়ে ফিরে তাকালো সুকান্তর দিকে ওর আচরণে কোথায় যেন একটা সুর কেটে গেছে কি চাই সুকান্ত সব পুরুষ যা চায় তাই কিন্তু অমৃতার কাছে তো কেউ কখনো তা চায়নি চাইলে কি হতো কে জানে হয়তো হয়তো অমৃতা খুশি হয়ে সব কিছু উজাড় করে দিত হয়তো দিত না কিন্তু সুকান্তকে পছন্দ হয়েছে বলেই না ওকে ঘর পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করেছে অমৃতার হঠাৎই খেয়াল হল সুকান্ত এখনো দাঁড়িয়ে আছে তাই বলল আপনি বসুন না বসুন হ্যাঁ হ্যাঁ সুকান্ত সুকান্ত ঘরে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা সোফায় বসল সামনে খাটোটি টেবিল তার উপরে ব্রিফ কেসটা রেখে শব্দ করে লক খুলল তারপর ধীরে ধীরে ঢাকনা তুলল অমৃতার চোখে নজর ঢাকনার দেওয়ালে আটকে গেল ব্রিফকেসের ভেতরটা 
ও দেখতে পাচ্ছিল না তবে ঢাকনার ওপর দিয়ে সুকান্তর মুখটা দেখা যাচ্ছিল বলছিলাম একটু চা করে আনি আপনার জন্য অমৃতার প্রশ্নে চমকে মুখ তুলে তাকালো বললো না বললাম যে চা এখন লাগবে না বরঞ্চ এক কাজ করি আগে আগে এগুলো আপনাকে দেখাই অমৃতা সুকান্তর কাছে গিয়ে আসতে যাচ্ছিল কিন্তু তখনই ফোন বেজে উঠল তাই থমকে দাঁড়িয়ে ও টিভির পাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল ফোনে কথা বলতে বলতেই অমৃতা দেখল সুকান্ত কয়েকটা কাগজ ব্রিফকেস থেকে বের করে টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখল তারপর অমৃতার মুখের দিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ফোনে কথা বলা শেষ হতেই কাগজগুলো তুলে নিলে সুকান্ত চট করে উঠে দাঁড়ালো অমৃতার দিকে দু পা এগিয়ে কাগজগুলো বাড়িয়ে দিল ওর দিকে বলল এগুলো একটু পড়ে নিন তাহলে সুবিধা হবে কি এগুলো হ্যাঁ আচ্ছা অমৃতা অবাক চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে কাগজগুলো নিল অনেকগুলো খবরের কাগজের কাটিং সাদা কাগজে আঠা দিয়ে লাগানো ওপরে এক কোণে তারিখ লেখা আট দশটা কাগজ সুকান্ত ওকে পড়তে দিয়েছে অমৃতা কাগজগুলো পড়ছিল আর সেই ফাঁকে সুকান্ত টিভির কাছে গিয়ে ভলিউমটা বেশ বাড়িয়ে দিল কাটিংগুলো পড়তে পড়তে অমৃতার দম আটকে এলো কাগজ ধরা হাতটা কাঁপতে লাগলো থরথর করে একজন খুন পাগল মানুষের কথা লিখেছে খবরে পরিভাষায় যাকে বলে সিরিয়াল কিলার মাই গড मुश्किल क्षेत्र क्षत विक्षत नग्न मृत देह पुलिस तरण चेष्टा कर খুনের মুঠে বুঝতে পারেনি খুনিকে ধরা তো দূরের কথা এই পাঁচজন ভিক্টিমের মধ্যে এমন কোনো মিল পুলিশ খুঁজে পায়নি যা থেকে বলা যায় একটি বিশেষ ধরনের মেয়ে খুনির শিকার হতে পারে কোনো ক্ষেত্রে খুন হয়েছে নির্জন রাস্তায় কখনো বা খোলা মাঠে কিংবা পার্কে আবার কখনো মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে তার ফ্ল্যাটে অর্থাৎ तीनटे खुन बेल खनिटी क्षेत्र कम कर चार रकम छुरी धार अस्त्र व्यवहार कर কোনো কোনো সাংবাদিক ঠাট্টা করে মন্তব্য করেছে খুনির বোধ হয় ছুরি কাঁচির দোকান আছে অমৃতা কাগজে নাইফ ম্যানের কথা পড়ছিল গত পনেরো বিশ দিনে স্মৃতি যেটুকু বা ঝাপসা হয়ে এসেছিল খবরের কাগজের কাটিংগুলো পড়তে শুরু করা মাত্র সব মনে পড়ে গেছে সব সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেছে ওর হাত পা কাঁপতে শুরু করেছে কেন যে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে না সেই কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল এবার সব কিছুর মানে ধীরে ধীরে ওর কাছে স্পষ্ট হল কেন সুকান্ত গায়ে পড়ে সঙ্গে আলাপ করেছে কেন ওর সঙ্গে বাড়ি আসতে চেয়েছে কেন জানালা খুলতে বারণ করেছে কেন টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিয়েছে অমৃতা এখন না দেখে বুঝতে পারছে সুকান্তর ব্রিফ কেসের মধ্যে কি আছে অমৃতার হাত থেকে কাগজগুলো খসে পড়ে গেল যেন তেমন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সুকান্ত সেগুলো কুড়িয়ে নিল আর তারপর তারপর চাপা গলায় খুক খুক করে হাসতে হাসতে ঢাকনা খোলা ব্রিফ কেসের কাছে গেল কাগজগুলো ব্রিফ কেসের পাশে রেখে একজোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভস বের করে নিল 
রাবারের গ্লাভস টেনে পড়তে পড়তে নির্লিপ্ত গলায় বলল এখন আপনার আর কোনো উপায় নেই অমৃতা অপেক্ষা করা ছাড়া চাপা খসখসে গলায় জিজ্ঞাসা করলো অমৃতা নিয়তির গ্লাভস পড়া শেষ করে সুকান্ত বলল ওর হাত দুটো এখন কি শক্তিশালী আর পুরুষালী মনে হচ্ছে অমৃতা চিৎকার করার জন্য চেষ্টা করতে যাচ্ছিল কিন্তু চিৎকারটা ওর গলা দিয়ে বেরোল না কারণ ঠিক তখন সুকান্ত হাতের এক টানি বিফ কেসটা অমৃতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে আর অমৃতা দেখতে পেয়েছে সুকান্ত সব কিছু সুকান্তর জীবন দর্শন বিফ কেসের ভেতরটা ঝকঝক করছে নানা ধরনের নানা মাপের পাঁচটা ছুরি সেখানে শোয়া কারো ফলা সোজা কারো ফলা বাঁকানো আবার কারো বা করাতের মতো খাঁচ কাটা সুকান্ত একটা বড় মাপের ছুরি হাতে তুলে নিল সেটা ডাক্তারি নজরে খুঁটিয়ে পরক করতে করতে বলল চিৎকার করতে চাইছেন হ্যাঁ চাইতেই পারে তবে ওই যে কে যেন বলে গেছেন না চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে খানিকটা ফাঁক থেকে যায় হ্যাঁ चापा दे चिंते हासिल सुन तब हसी ठोटे थे गल चोक पर्त छड़ा चपा गलाय फिस कागज गो देखले क्यों खुन करी क्या चूटा खुले फिल शेष कथा टा एक ढंगे बोले फेल अमृता ठीक बुझते सुकान आरोल माथार चूल खुले छड़िए दिन ठंडा गलाय कथाटा बोले बा हाथे आलत पुरे अमृतार चूले हाथ दिल सुकान अमृता शिवड़े उठल तड़ाड़ी माथार पिछले हाथ दिए शौखीन क्लीप्ट खुले फेले दिल मेजे तरपर माथा झाँक चूलगुल छड़िए दिल पीठ सुकान खूब खुटिए अमृता के देखते लगल और चूल परक करते करते चले अमृतार पीछने माथा झुकिए फू दिल चूले कैकटा चूल उड़ल कि उड़ल ना अपछंद ढंगे माथा नाटल सुकान अमृतार चूलर गोछा एक पशे सर और घाड़े हल्का पालक मत चूले फू दिल सुकान अमृता शिवड़े उठल चूलर गोचा ड़े दिए खुट कर चले सुन सरल चोखे और दिखे तक नरम गलाय बोल क्यों खून करी जान पृथ्वी के सुंदर को तोलार सुंदर को तुलते हम असुंदर के विसर्जन जो दीते हैं जेमन फुलर बागान के सुंदर को तोलार जमे आगाछा उपड़े फिलते हैं सुकान बड़ बड़ शास हाथे धरा छुरीटा अमृतार गाए छोआ मास छयक धरे हमें सुंदर करार क्जे नेमे जान असुंदर के खत्म कराई एकम्र लक्ष्य शाड़ी खुले फिले এই মুহূর্তে কেউ কি এসে অমৃতার ঘরে পড়া নাড়বে না 
এমন কিছু কি একটা হতে পারে না যাতে সুকান্ত অমৃতাকে ছেড়ে পালিয়ে যায় একটা শুধু একটা লাইফ লাইনও কি অমৃতার কপালে নেই শাড়ি খুলতে শুরু করলো অমৃতা ওর মনে লজ্জা যেটুকু বা তৈরি হচ্ছিল তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল এক রাস ভয় সুকান্তর হাতের ছুরিটা কখন ওর গায়ে ধসবে কখন সুকান্ত একটু পিছিয়ে দাঁড়ালো অমৃতার শাড়ি খোলা দেখতে লাগল কোনো পুরুষের সামনে ও পোশাক ছাড়বে এমন গোপন ইচ্ছা অমৃতার ছিল কিন্তু সেটা যে এইরকম একটা অবস্থায় তাও কল্পনা করেনি কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল অনেক আগেই এখন কয়েকটা ফোঁটা একজোট হয়ে নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নেমে এল তারপর ফোঁটে কোন ছুঁতে নোনা স্বাদ টের পেল অমৃতা কাগজওয়ালারা আমার নাম দিয়েছে নাইফ ম্যান আসলে আমি কি জানেন অমিতার সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল ও যন্ত্রের মতো শাড়ি খোলা শেষ করে ফেলেছিল শাড়িটা পায়ের কাছে জড়ো হয়ে পড়েছিল সুকান্ত পা দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিল এক পাশে সত্যি কথা বলুন তো ম্যাডাম এরকম একটা বিচ্ছিরি রূপ নিয়ে আপনার বাঁচতে ইচ্ছা করে বোবা চোখে সুকান্তর দিকে তাকিয়ে পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে চাইল সুকান্ত যেন সেটা বুঝতেই পারল না আপন মনেই বলে চললো আমি জানি আমি জানি করে না আমি জীবনে অনেক বেশি ভালো লাগবে ম্যাডাম কি এক্সাইটিং তাই না কি এক্সাইটিং এবার উপরে পোশাকটা খুলে ফেলাম কেন জানি না অমিতাই নির্দেশটাই আশা করছিল অমিতা আগে কখনো ভাবেনি ব্যাপারটা এরকম এরকম হতে পারে উল্টে যেতে পারে একা একটা আয়নার সামনে মুখ থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত এক কোনা সৌন্দর্য খুঁজেছে ও কিন্তু নেই কোথাও রূপের ছিটে ফোঁটা মাত্র নেই আপাদমস্ত কুরূপা কোন তরুণীকে অনায়াসে বৃদ্ধা বলা যেতে পারে এরকম কোন মেয়ের যৌবনের বিন্দু মাত্র প্রয়োজন নেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অমৃতার কতবার যে মরে যেতে ইচ্ছে করেছে সে একমাত্র ওই জানে অথচ এখন এখন মনে হচ্ছে বেঁচে থাকার চেয়ে শূন্য আর কিছু আর নেই তাই বেঁচে থাকার জন্য ওপরের পোশাকটা খুলে ফেলল অমৃতা জরিপ নজরের সামনে খুলে ফেলতে হলো ভেতরের জামাটা কারণ কারণ নির্দেশ এরকমই আসছিল সুকান্ত এবার এগিয়ে গেল অমিতার খুব কাছে যেমন করে বসন্তের টিকে দেয় অনেকটা সেই রকম ঢং ছুরির ডগা দিয়ে আচর কাটল অমিতার দুই বুকের মাঝখানে দুঃখে কেঁদে উঠল অমিতা কেঁপে উঠল সরু রক্তের দেখা আর্ধাকর্ষণের টানে গড়িয়ে নামতে লাগলো নিচের দিকে জ্বালা হয়তো করছিল কিন্তু সেটা অনুভব করার মতো মনের অবস্থা অমৃতার ছিল না আপনার চামড়া তেমন মোটা নয় ছুরির ডগাটা পরীক্ষা করতে করতে অনেকটা ডাক্তারি সুরে মন্তব্য করলো সুকান্ত কথা বলতে বলতে ব্রিফকেসের কাছে গেল সুকান্ত ব্রিফকেস থেকে বাঁকানো ফলার একটা ছুরি তুলে নিল এবার পেটিকোটটা ছেড়ে ফেলল 
আমার হাতে আর বেশি সময় নেই কই অমৃতার দিকে ঘুরে দাঁড়ানো সুকান্ত দু হাতে দুটো ছুরি চোখে বরফের দৃষ্টি তড়ি ঘড়ি পেটিকোটের দড়ি খুলে ফেলল অমৃতা আঙুলগুলো অসম্ভব কাঁপছিল বলে খুলতে দেরি হয়ে গেল ওর পেটিকোটটা খসে পড়ল পায়ের কাছে অমৃতা সুন্দরী হলে বলা যেতে পারত গুটি পোকার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলো প্রজাপতি সুকান্তর মনে হল প্রজাপতি নয় শুয়ো পোকা ও চটপট পায়ে চলে এলো অমৃতার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কাস্তে দিয়ে আগাছা কাটার মতো সায়াটার একটা অংশ চেপে ধরে বাঁকানো ছুরি দিয়ে এক পচে কেটে দিল সায়ার বৃত্ত ছিন্ন হল এক টানে দূরে ফেলে দিল সুকান্ত না আর কোনো আশা নেই অমৃতা খবরের কাগজের খবর হতে চলেছে আগামীকাল নাইফ ম্যানের ছ নম্বর শিকার কোন অলৌকিক ঘটনা ওকে আর বাঁচাতে পারবে না সুকান্ত পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্রর মতো কি সব আওড়াচ্ছ ছিল হঠাৎই বলল আপনি আপনি ইচ্ছে হলে না চোখ বুঝে ফেলতে পারে হ্যাঁ তাহলে তাহলে কি হবে ওই শখটা একটু কম হবে অমৃতা চোখ বুঝে ফেলল মায়ের কথা মনে পড়ল ওর ও শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ভালোবাসার কাঙাল হয়ে কি ভুলটাই না ও করছে সুকান্ত মাথা সোজা করে তাকালো অমৃতার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছনের দেওয়ালটা ওর নজরে পড়ছে ওর চোয়াল শক্ত হলো চোখে একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল আর ঠিক তখনই তখনই তিলটা ওর চোখে পড়ল সুকান্ত পাথর হয়ে গেল মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল তিলটার দিকে অমৃতার ডান উরুর ওপরের দিকে একটু ভিতর ঘেসে একটা কালো তিল বাপে মুসুর ডালের মতো কাজলের মতো কুচকুচে কালো অমৃতার ময়লা রঙের ওপরে ওর তিলটা জল জল করছে কি সুন্দর কি অপূর্ব সুকান্তর হাত থেকে ছুরি খসে পড়ল অতি সাবধানে আঙুল বাড়িয়ে তিলটাকে ছুঁয়ে দেখল পোশাকের আড়ালে কেউ কখনো নকল বিউটি স্পট তৈরি করে না সুকান্তর সুকান্ত শরীরে কাঁটা দিল আসল সৌন্দর্য ছোঁয়ার একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে এবারে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেল शून्य दृष्टि तक सामने देवाले झोलानो एक कैलेंडर दिखे ক্যালেন্ডার আড়াল করে ওর দৃষ্টিপথে এসে হাজির হলো সুকান্ত মুখ অদ্ভুত এক হাসি ওর মুখে আলো জেলে দিয়েছে আপনার আপনার সৌন্দর্যের কোনো জবাব নেই ম্যাডাম কোন জবাব নেই প্রিয়ার তিলের জন্যে কবি সামার খান্ত বোখারা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আর আমি আমি আপনার প্রাণ দিতে পারবো না ছুরি টুরি চটপট সব নিজের বিপকৃসে গুছিয়ে নিল সুকান্ত হাসি মুখে এগিয়ে গেল দরজার কাছে 
শেষ বারের মতো ফিরে তাকালো অমৃতার দিকে বলল এবার ভেবে দেখুন আমি নাইফ ম্যান না লাইফ ম্যান তারপর বাইরে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল একটা ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল অমৃতা ওর মধ্যে তাহলে সৌন্দর্য আছে না এই নাইফ ম্যানের কথাও কাউকে বলবে না ওর গোপন সৌন্দর্য আবিষ্কারের কথা গোপনই থাক সত্যি জীবন কি আশ্চর্য এক তিলের জন্য আবার বেঁচে গেল এতক্ষণ শুনছিলেন অনীশ দেবের লেখা গল্প এক তিলের জন্য গল্পের কথক এবং সুকান্তর ভূমিকায় পার্থ অমৃতার ভূমিকায় সুস্মিতা মিউজিক এবং স্পেশাল ইফেক্টসে নীলয় ঘোষ